അപ്പൊ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മോജിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് മെഡിസിൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റിയാണ് നാല് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത് നീറ്റ് എക്സാം എയിംസ് എക്സാം ജിപ്മർ എക്സാം അതേപോലെ എ എഫ് എം സി എക്സാംസ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മോജിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി സാധാരണ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്രാവൽ വ്ളോഗോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോയോ ഹെൽത്ത് ടിപ്സോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ അല്ലേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ ആണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് എൻട്രൻസ് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ത് എൻട്രൻസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നടത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാ നമ്മുടെ ചെറിയ കൂട്ടുകാരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എക്സാമാണ് മെഡിസിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതണം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് ഒരേ ഒരു ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നീറ്റ് എക്സാം ഈ പറയുന്ന മെയ് അഞ്ചിനായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും റിപ്പീറ്റിന് പോകും അതേപോലെ അടുത്ത വർഷം ഇതേപോലെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നീറ്റ് എക്സാമാണ് നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് മെഡിസിൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതേണ്ട എക്സാം അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഈ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ സീറ്റ്സ് ആഗ്ര ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം സീറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മൂവായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് എം ബി ബി എസ് എന്നുള്ള സീറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്കുകളൊന്നും നോക്കുക എത്രയോ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എത്ര വളരെ കുറവുള്ള സീറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം മൂവായിരം സീറ്റുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പം എൻ ടി എ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആയി കിട്ടാം ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നീറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറാണ് നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ വയസ്സുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നതും അപ്പോൾ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ സ്കോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് സീറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കോട്ട എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സീറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പോലെ തന്നെ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും നീറ്റ് എക്സാം തന്നെയാണ് ഘടകമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും നീറ്റ് എക്സാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ എ എഫ് എം സി ആംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നമുക്ക് എക്സാം ഈ അപ്പി പറയുന്ന അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നീറ്റ് ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നീറ്റ് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നീറ്റ് എക്സാംസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടിക
നീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് എ ഐ ഐ എം എസ് എക്സാം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എക്സാം ഈ എക്സാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒമ്പത് എ ഐ എം എസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഈ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ഇവർ നടത്തുന്ന എക്സാം എ ഐ ഐ എം എസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ഈ എക്സാം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എ ഐ ഐ എം എസ് എക്സാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാം തരുന്ന പോലെ ഒ എം ആർ ബബ്ലിംഗ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നീറ്റുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ എ ഐ ഐ എം എസ് എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ നോളജും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എ ഐ ഐ എം എസ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത എക്സാം ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഈ പറയുന്ന നീറ്റും അതേപോലെ എ ഐ ഐ എം എസും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ജിഗ്മർ എക്സാം ഇപ്പോൾ ജിഗ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിഗ്മറിലും ഇരുന്നൂറ് സീറ്റാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് സീറ്റ് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ നീറ്റും അതേപോലെ എ ഐ ഐ എം എസ് എക്സാമും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടൈം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ജിഗ്മർ എക്സാമിന് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമാണുള്ളത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജിഗ്മർ എക്സാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും കെമിസ്ട്രി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോളജി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അറുപതും 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 നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സയൻസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ആണ് ജിപ്മറിൻ്റെ പാറ്റേൺ അടുത്ത എൻട്രൻസ് എക്സാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് എ എഫ് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാൻ നേരത്തെ നീറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീറ്റ് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട കോമൺ എക്സാം ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ എ എഫ് എം സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എ എഫ് എം സിയിൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് സ്കോർ ബാധകമാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ നീറ്റ് സ്കോറാണ് നീറ്റിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടണം പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് ടി ഒ ഇ എൽ ആർ എക്സാം ടി ഒ ഇ എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ലോക്കൽ റീസണിംഗ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ സ്കോറും നീറ്റ് സ്കോറും കൂടാതെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ സ്കോറും കൂടെ കൂട്ടി ടോട്